terzo anello il Milan visto dall'alto Bentornati a Terzo Anello, siamo di nuovo a Radio Rossonera, dopo una pausetta siamo qua, siamo tornati, più felici di prima, non lo so, ma sicuramente siamo di nuovo qua con voi. Ma perché pausetta? Pausetta perché le cose stavano andando troppo bene ragazzi, vincevamo le partite. E vincevamo le partite anche di fila, anche in maniera tutto sommato piuttosto convincente, rimonte incredibili, eh, gol rocamboleschi, abbiamo detto torneremo nel momento in cui ci sarà... Torniamo a buffare, torniamo a buffare, ed esatto. eccoci qua, eccoci qua. Ma cosa per cui essere nervosi senza dire parolacce, perché se no, come sapete, il video... Non verrà bippato. Esatto, esattamente, esattamente. Allora, Nazza, innanzitutto naturalmente... Bento... Nazza, Alessandro Nazzari, Andrea da questa parte, bentornati, oggi naturalmente si parla principalmente di Milan Bologna, anche se ci sono un sacco di, altre, di altri temi News molto succulenti. interessanti, da, quale, da cosa vorresti partire oggi? Dai partiamo non dal calcio, Dai. partiamo, Davvero, allora ci so. Se, decide, cioè se questa notizia è nuova è perché siete dei pazzi e decidete che non guardate internet, non guardate nulla così e vi volete informare soltanto nella vita guardando Terzo Anello, bravissimi, sì. pessima ottima. scelta, no, beh, ottima, ma, idea. Sì, ottima sì. idea, pessima scelta, vedete mm -hmm. voi. Ma se non la sapeste, Yannick Sinner ha vinto gli Australian Open. Ma va? Yannick Sinner, che è grande cuore rossonero, purtroppo anche lui sfigatissimo, mm. è venuto una volta a vedere il mio, è stata una partita terrificante. Non mi ricordo quale fosse. È un pari, una sconfitta bruttissima. Ah, mi ricordo okay. Santo che è venuto e mi è spiaciuto per lui. Okay. Eh, però, evento storico, quindi bravo Yannick, questa è stata una grandissima vittoria. L'ho visto addirittura anche io, per quanto non guardo per gli dire... sport minori, ma devo dire che... Sembra come quando Alberto Tomba vinceva lo sci, che tutti lo guardavano anche. Esatto. Era uno sport che non, che non ha così tanto sì, mainstream. Sì. Vergognosamente quindi. ho guardato la partita andando a cercarmi le regole del tennis sul telefono. Sempre vedevo gli ultimi set eh. per così. Però, no, Però. devo dire grande emozione. Per quanto rimane questo concetto del tennis, se scrivete mm. nei commenti se siete d'accordo, eh, anzi attaccatemi se non lo siete, non c'è nessun problema. Io sarò il primo a scrivere nei commenti esatto. che hanno deficiente. Questo fatto che noi abbiamo festeggiato più il gol di Loftus Cheek, c'è stato più entusiasmo nel gol di Loftus Cheek. Cheek, nel festeggiamento per il gol di Loftus Cheek che è in Sinner che vince eh, l'Australian Open come lo vedi? proprio uno sport eh, diverso è un'emozione eh? un differente il mm. tennis è un build up lungo tre sì. ore il calcio è il momento, il gol è differente Comunque, Niente, avrei bisogno di più entusiasmo per riuscire effettivamente ad appassionarmi però insomma, ci, ci lavoriamo ci, lavoriamo. ci la possiamo Comunque, lavorare complimenti a Yannick complimenti grande Yannick. cuore rosso nero per aver vinto la Esattamente. Sono, poi rimonta rimonta che sembrava quella che stavamo per fare noi contro il Bologna o quella Tanti che il Bologna stava importanti. per fare contro di noi perché no, se dai. Yannick ha vinto noi non abbiamo noi vinto abbiamo pareggiato, il abbiamo pareggiato un pareggio che ti dico la verità e iniziamo subito con le notizie Col negative un pareggio che non mi ha fatto arrabbiare più di tanto perché purtroppo per la stagione che stiamo facendo tutto sommato è un pareggio che è nell'ordine delle cose, teniamo sì, il Bologna a distanza. Qua, qua ehm. inizia quella fase della puntata di Terzo Anello sì. in cui lui dice delle cose che non hanno senso e io cercherò di mettere un attimo delle di... Delle cose un po' depresse, delle cose un po' Ma depresse. Ma come facciamo Perché a non tu essere... ancora pensavi di poter vincere lo scudetto? Certo, siamo a, no, siamo a 50 punti dall'Iter, no, poi no, vabbè no. lasciamo perdere che l'Iter adesso le vincerà ovviamente tutte. Chiaro. Ma dobbiamo continuare a giocare, ma non tanto... Il discorso di speravo di vincere lo scudetto, il discorso è non possiamo perdere una partita così, perché se pareggiare, sono, pareggiare, pareggiare, ma è come se avessimo sì. perso sinceramente per quello che mi riguarda, mm. perché partiamo da questa cosa, sono settimane mm. che diciamo dai calci piazzati non siamo in grado di fare niente. Per quanto a livello statistico siamo la seconda squadra. Sì, questa è una statistica che non ha senso, siamo la seconda, la seconda squadra, assurde, siamo no. la seconda squadra in Serie A per gol fatti sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Secondo me la definizione è sviluppo sono i 30 minuti dopo, perché sennò e non è comprensibile, Assurdo. ma non, non contenti di fare schifo da calcio d'angolo, la polizia mi ha detto, ma sai che c'è? Sbagliamo anche i rigori. <ride> Due rigori in una Mamma partita, mia. signori, non succedeva dagli anni 50. A noi non succedeva dagli A anni A noi non 50. succedeva sbagliare due rigori di fia dagli anni 50. All'epoca mm. mi pare fossero stati Schiaffino e Nordal, forse, <ride> che sono due nomi che cioè, me li raccontava mio nonno. Ma va bene tutto, però un, io capisco... Allora... Il primo lo posso anche capire, nel senso è il primo rigore della partita, Rosico, 
rosico Giroud perché tanto... Giroud fa questi tiri di tanto in tanto un po' mm. centrale un po' così ma sul secondo per la condizione della partita in cui ci trovavamo non puoi sbagliare devi oltre spaccare oltre a non la puoi porta. sbagliare che prendi il palo sei anche stato sfortunato non puoi parlo naturalmente di Hernandez, non puoi andare a segnare in ribattuta sapendo benissimo che è, è fallo, cioè nel senso che Beh. per regolamento è no, dai. Sì, però lì per, dai, la in in era, però per la situazione in cui era o la piglia, lui la ripigliava il portiere, quindi non c'è ciao. Eh, ma comunque eh, serviva pro... maggiore lucidità da quel punto di vista, perché poi il portiere era, era a terra con un attimo di, insomma, di attenzione, con un po' di opportunismo, la palla si buttava dentro comunque. No, ma comunque abbiamo può... segnato qualche minuto dopo, alla fine con l'off to chic quindi a livello di risultato non mi sento di dire che tutto sommato <coughs> i gol abbiano influito i, cioè è ovviamente sì però poi i rigori li abbiamo cioè dopo aver sbagliato il rigore i due gol li abbiamo fatti comunque la cosa che a me ha dato più fastidio è stato quell'errore di Terracciano nel finale perché se tu tiri la maglia così porca miseria Filippo noi ti vogliamo bene noi ti vogliamo qui con noi abbiamo tutta la fiducia nel mondo dei tuoi mezzi però non però, puoi fare errori del genere Però adesso ti chiedo, ti chiedo questa cosa Perché mm. subito dopo si diceva Terracciano ha sbagliato sì. il rigore L'errore è di Terracciano E fin eh, qua non possiamo, non possiamo altro, negarlo certo. Non si può afferrare un giocatore così Aveva senso quel cambio di Terracciano uh, uh -huh. Leao ieri ha giocato uh -huh. La classica partita alla Leao Anche se avete visto per esempio Mi viene in mente il commentatore su, su quel canale televisivo Su cui davano sì. la partita che, che diceva eh, classica partita di Leao non lo vedi per 70 minuti e poi ti fa l'azione da cui ci hanno dato il rigore che poi vabbè, non abbiamo segnato però quella è stata sì. l'azione classica partita di Leao poco, non fa, non fa moltissimo non è quel giocatore che, che, che ci ha abituato nell'anno dello scudetto è un po' cambiato si procura la sua azione e tutto aveva senso sostituirlo a quel punto della partita in cui un Bologna che ormai non aveva più niente da perdere sta attaccando mettere dentro un Fippo Terracciano che sì, sì mh, Terracciano giocato... in realtà è entrato per Pulisic quel Però doppio cambio sì, quel sì. doppio cambio eh, che ha fatto no cioè no, non perché concettualmente sia un cambio sbagliato, vuoi provare a coprirti, prendi un giocatore potenzialmente tutta fascia come Terracciano, provi a far entrare un giocatore giovane, comunque inesperto, nei minuti, nei minuti finali di una partita che era chiusa ma che facilmente poteva riaprirsi. Poi lì Pioli fa un errore, Pioli fa un errore, però ci tengo comunque a precisare, soprattutto perché... Nel gruppo Telegram di Terzanello, in, in cui, cui invitiamo a link, link in descrizione, entrate che ci divertiamo un casino. Nel gruppo Telegram di Terzanello ci sono un po' di nostri amici terzanellisti che criticano Pioli eh, alla qualunque, cioè in qualsiasi, in qualsiasi occasione. E a non giro. sono di questa idea spesso, alcune volte naturalmente sì, però in questo caso colpa di Pioli... In minima parte il giocatore mm, non mm. può fare un errore no, di no, questo genere a anche, secondo, anche secondo me non condivido questo cambio mm. ma non puoi mettere dentro Se metti dentro un giocatore ti aspetti che non faccia sì, un, errore del, un errore del genere Detto questo eh, mm. durante la partita noi abbiamo fatto Cos'è che abbiamo fatto le sostituzioni? Musa per primo Musa eh, abbiamo, poi messo, abbiamo messo Abbiamo messo Jovic, Jovic abbiamo messo e Florenzi Abbiamo messo Florenzi che ha fatto eh, assist Su Musa, Jovic, Florenzi dopo mm. quei primi tre cambi sono stati i primi tre Poi sì. gli altri due li ha fatti dopo Mentre eravamo allo stadio Giulia che è una follower di Terzo Anello che è allo certo. stadio con noi ha detto sono, per la prima volta sono d'accordo con tutti i cambi che ha fatto Pioli sì, effettivamente vero, sì. fino a quel punto perfetti mm -hmm. Okafor anche lì grande punto interrogativo di Okafor mm -hmm. perché non gioca di più perché viene messo così tardi comunque tutte le volte che Okafor è entrato ha sempre ha fatto, fatto bene, bene tranne l'ultima partita in cui non ha fatto niente questo, però non ha avuto neanche, eh, però non ha avuto neanche sì. tante occasioni c'è questo punto interrogativo su Terraciano. Eh, detto questo, quella trattenuta non si può fare. Non si può fare Filippo, non purtroppo, si può fare. non puoi afferrare no, quindi, i giocatori. La domanda generale del, del, di questa puntata, che secondo me darà anche il titolo della puntata, è questo pareggio col Bologna, secondo te, è più un peccato perché il Milan deve sempre puntare a vincere lo scudetto, deve puntare, oppure è il classico golden punticino? In cui alla fine l'obiettivo, purtroppo per come ci siamo ridotti in questa stagione, l'obiettivo è quello di, di qualificarsi in tranquillamente in Champions League, pareggiare col Bologna nella settimana in cui comunque c'è Inter Fiorentina, eccetera, gli altri sicuramente Napoli-Lazio, 
è il classico, il classico golden punticino che ti dice vabbè noi siamo terzi rimaniamo terzi o come la vedi tu? tu da che lato sei? Ci sono... sei più realista? O più... no io sono, io sono molto arrabbiato per due, per due mm. questioni la okay. prima è arrivavamo in campo sapendo che la Juve aveva già pareggiato e questo certo e, sì e questo è un grande in è ottica un secondo mentale, posto in ottica sì. secondo posto dovevamo mm. vincere seconda cosa fino a che non è matematicamente perso noi dobbiamo lottare per lo scudetto ma non tanto per una questione di lo vinciamo o non lo vinciamo per mm. una questione di mentalità perché se tu perdi la mentalità del dobbiamo andare a vincere lo scudetto dobbiamo lottare per vincere lo scudetto dobbiamo lottare per vincere tutto perché siamo in Milan abbiamo una sì. squadra che può vincere sì, lo sì, scudetto sì, 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 sì. che poi adesso non lo vinceremo ormai sono quasi del tutto sicuro non ancora al 100% non perché certo. l'Inter è una macchina ben oliata sta funzionando noi abbiamo avuto potrebbe i nostri spegnersi, problemi potrebbe succedere dici. qualunque cosa eh. Nel senso, finché non l'hanno vinto non l'hanno vinto però diciamo che dovessi mettere dei soldi adesso li metterai sì. sull'Inter ma a livello di mentalità dobbiamo fare di meglio non, si può, non possiamo permetterci queste, mm. questi momenti di calo specialmente nel momento in cui stavamo giocando bene siamo stati anche un po' fortunati con l'Udinese quel gol alla fine sì, sì, sì. Eh, la situazione sì, tutta la fortuna quanto. che abbiamo avuto contro l'Udinese non, non l'abbiamo avuta contro il Bologna ecco, però mi piacerebbe che si parlasse meno di fortuna e più di mentalità perché sì, ultimamente sì, stiamo, sì. Troppo mm. stiamo troppo dicendo la fortuna la fortuna di qua la sfortuna sì, sì, di là poi è parte del gioco e non è, certo. non è con la fortuna che si vincono i trofei non lo so non sono troppo d'accordo su questo discorso della mentalità perché ehm, siamo una squadra che nelle ultime due partite ha rimontato due gol due volte sia contro l'Udinese che contro il, il Bologna alla fine abbiamo rimontato poi hanno pareggiato ma siamo passati in entrambi i casi da 2 a 1 eh, sabato sera e a, e da, e a, e a 3 a 2 eh, nella scorsa Forza. partita contro l'Udinese quindi a livello di mentalità mi sembra che un piccolo step in avanti è stato fatto la cosa che naturalmente dispiace è insomma avere, vedere sempre così tanti errori sotto porta per cui, per cui la partita si poteva chiudere tranquillamente prima. Che altro quanti gol prendiamo a partita? E cioè, poi certo, e siamo, poi quello. Se quella che è stata la solidità difensiva che avevamo durante il campionato l'anno dello scudetto è crollata, anche colpa chiaramente degli infortuni, un Tomori che finalmente era tornato in formissima rotto. Calulu che ha giocato oggettivamente bene 8 mesi, scusate noi ridiamo perché c'è Morgan, c'è Morgan il nostro terra, fonico che, tutto, che ci fa delle esatto, facce ma esatto, esatto, è, la serietà di Terzanello distrutta dal fonico di Radio Rossoni tutta la professionalità eh. di questo podcast è annientata noi ci proviamo, noi ragazzi ci proviamo noi ci proviamo, ma eh, sì, purtroppo questi sono i mezzi che ci sono messi a disposizione gli esseri umani che ci circondano eh, cosa dobbiamo fare? Oh. Però, però ti dico questa cosa sì. parliamo di mentalità mm. c'è una squadra che per mentalità negli ultimi anni non ha fatto malaccio, non, non ha fatto parlando. malaccio, è il Liverpool. Okay. Aia, ah, vuoi già arrivare a questo punto? Quella squadra che mm. quei due trofei se le minchi ha fatto quelle di terzo cose. L'endorsement sì. di terzo anello al Liverpool. Se per caso non lo sapeste, sì. eh, il Liverpool è una bella squadra. Adesso ve l'abbiamo sì. confermato anche noi. Terzo cioè, è anello. tornata a esserlo. È tornata a essere negli ultimi Beh, Allora, ha perso degli scudetti che avrebbe vinto in qualunque altro anno se non ci fosse sì. stato un Manchester City Allucinante. senza senso. Perché mm. certi scudetti leggevo, leggevo tra l'altro una. Um, Uh, una statistica Klopp ha fatto tre scampionati superando mm. i 90 punti e ha vinto uno scudetto sì, assurdo. Ferguson l'ha fatto una sola volta e superare un 90 punti e ha vinto tipo 13 scudetti sì, una, sì, roba, cioè, una cosa senza senso quindi diciamo mm. che c'è stato un periodo di calo anche dovuto a un periodo senza senso in Manchester City ma sempre ritornando sul discorso se per caso vi foste decisi di non aprire internet in nessun modo e informarvi soltanto tramite terzo anello Klopp ha deciso di lasciare il Liverpool a fine anno sì, ehm, welcome sì. to AC Milan, eh, welcome, benvenuto al Milan Jurgen Klopp Va bene, facciamo così, gli ultimi 5 minuti li dedichiamo al futuro Il Milan Vai. del futuro, visto che sul Milan del presente tutto sommato secondo me Si è detto dire. quello che si doveva dire Sì, nel senso Sul Milan del passato abbiamo già pianto esatto, Trasciniamoci verso la fine di questa stagione provando a fare il meglio possibile in Europa League A qualificarci in Champions tranquillamente e a non soffrire Così tanto per le Letteralmente diciamo, impossibile studenti. questa cosa. Impossibile, proviamo ad andare oltre. Ok, parliamo del Milan del futuro, iniziando per l'appunto dall'allenatore. Sono tre i nomi che in questo momento... Vai. Sono i nomi che si sentono di più, più realistici, meno realistici. Allora. Proponiamo una classifica. Ora li dico in ordine sparso, poi anche voi nei commenti scrivete un po' la vostra, diciamo, classifica di questi tre nomi. Sono Tiago Motta. Ta. 
che è stato insultato fischiato pesantemente durante Milan Bologna durante Milan Bologna in quanto ex giocatore dell'Inter dell'Inter in quanto ha fatto le sue scene Gioca diciamo che tra giovane... tutti non è quello che ci vuole più bene esatto allenatore giovane dovrebbe conquistare un po' la piazza però ha fatto vedere ottime cose col Bologna quest'anno su questo non possiamo dire niente Antonio Conte che si è preso forse ancora più insulti di Tiago Motta nella sua sì, vita nella vita sì, però è passato un po' di tempo Vero. e comunque è l'allenatore che forse diciamo mh, a livello di serie A cioè di vincere lo scudetto è quello che ci darebbe più garanzie Garanzia. E poi il sogno Klopp, che Io però Klopp. guadagna talmente tante decine di milioni. Io dico direttamente deci tante decine Jürgen di milioni. Jürgen Klopp guadagna tipo capire. 5 volte quanto guadagna le A. Ok, esatto. per prendere Jürgen Klopp dovremmo giocare La forse con... Bonus e cose. Forse se giocassimo con, con i pulcini potremmo esatto. permetterci Klopp. Che comunque a quel punto a livello under 14 vinceremmo tutto. Sì, 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 sarebbe un assaggio. Già stiamo vincendo tutto Under 15. Vero. Milan Under 15 è fortissimo. Vero. Vabbè, non facciamo fare, perdere. Andate a leggere sul sito di Radio Rossonera tutti sì, gli sì, articoli. Sì, sul sito di Radio Rossonera trovate 15. anche articoli sulla giovanili che non... è importante sapere. Il Milan del Chi futuro. non toccherà mai la prima squadra. Però parlavo di un Milan futuro, ma un po' più presente. Fammi la classifica tra questi tre. Facile, <ride> Jürgen Klopp chiaramente sarebbe il primo certo. alla prima richiesta ovviamente è impensabile allo stato attuale no, delle io cose prendere Jürgen... è come sì. pensare di prendere Zidane cioè nel senso non può succedere Beh, un po di più non può succedere mm. sarebbe bellissimo mm, sinceramente secondo me Jürgen Klopp finirà ad allenare il Barcellona tra sì. un anno perché si mm. prenderà un anno di pausa ma il Milan non ci verrà mai non allo no. stato attuale delle cose Conte, sinceramente a me, ragazzi, Conte non, non fa impazzire, sarò, eh, sarò eh. schiettissimo, a me Conte non fa impazzire per il semplice mm. fatto che sì, vincere il campionato, ma tutti i progetti che ho visto sotto le mani di Conte sono stati uno sprint, vai, arrivi forte subito, guarda, magari vinci il campionato quell'anno, sulla lunga durata non c'è progetto. Ma che poi deve po arrivare a Bate, quindi... Che è un po', è vero, dovrebbe arrivare a Bate, che, ha, che, che ci starà maledicendo per avergli esatto. decimato la squadra, <ride> portando praticamente tutta la primavera in prima eh, squadra. Esattamente così, sì. Tiago Motta, boh, Tiago Motta secondo me è un po' un punto interrogativo, cioè sì. il mio dubbio è, Tiago Motta è un vero vantaggio rispetto a Pioli? Beh, Perché eh, sì, sì c'è il cambio allenatore, chiaramente c'è stata una fase cante di Pioli, lo stiamo criticando da tempo, però Tiago Motta non è prendere... Carletto Ancelotti, cioè no, Tiago Motta è un giocatore che sta facendo bene da un paio d'anni con squadre in cui hai poca pressione, hai il giocatore, hai l'anno sì. in cui ti trovi Zirzi che è sì. un fenomeno nella squadra che è, quindi è anche abbastanza facile fare l'allenatore in una no, squadra del genere. No, poi soprattutto, ripeto, mi sembrerebbe nel A caso di parere. Tiago Motta, mi sembrerebbe, sembrerebbe ancora una volta un... Una scommessa. Esatto, una scommessa per una squadra che però sinceramente adesso di scommesse iniziamo ad averne abbastanza. Nel esatto, senso sono che... anni che scommettiamo, iniziamo, iniziamo anche a cassare un qualcosa, attimo qualcosa. Esatto. Io invece ti dico, sono d'accordo con la classifica, eh, Klopp, Conte, Tiago, eh, però appunto Klopp è irrealistico, quindi nel caso ci Con... potesse veramente prendere Conte sarei ah, molto sarei chiaramente più contento di Pioli perché mi sembra chiaramente che il ciclo Pioli sia finito. E sì. ti dico, a livello di scommesse, togliendo l'allenatore, andando alla squadra, si parla di un interesse del Paris Saint Germain per le AO. 130 milioni per le AO, lo vendi o non lo vendi? La clausola è 175. 175, vabbè, tanto il Paris Saint Germain stampa i soldi, quindi non c'è problema, quindi 175 sì. ce li pagano. La clausola è, la clausola lo vendiamo è 175. o non lo vendiamo? Io sinceramente a 175 mi sembra difficile poter dire di no. Nel senso Concordo. che 175 Concordo. vendi Concordo, eh, Mi dispiacerebbe ma... perché sostituirlo è veramente, sarebbe veramente qualcosa di, di, impossibile. di impossibile Concordo, non bisogna andare a comprare poi però il giocatore un La po' così da 30, sì. 30 milioni di scommessa Quindi vedremo se Leao verrà venduto Proprio oggi ha rilasciato l'intervista che lui non ha mai pensato di lasciare il Milan Vedremo cosa succede. Potremmo prendere Osimen. Scriveteci nei commenti esatto. chi vorreste, sia, in allea, sia come nuovo allenatore che come nuova stella dell'attacco. Esatto, benissimo. Con questo vi ringraziamo di, aver tor di essere tornati Tornati. a seguire Terzo Anello. Intanto cade la maglia del Milan Me di quest'anno. La quest metto addosso io. E, seguiteci su tutti i social, Instagram e Twitter, Terzo Anello Podcast. Cliccate sul link in descrizione per, eh, entrare, per entrare nel canale nel Telegram. Telegram e naturalmente iscrivetevi al canale YouTube di Radio Rossonera che fate sempre 
un bel, un bel lavoro, ecco. Noi facciamo un bel lavoro, voi dateci la vostra riconoscenza. Ci vediamo alla prossima che è dopo Milan-Napoli. Milan Napoli. Ci vediamo certo allo livello. stadio, ragazzi, e speriamo che vada tutto bene. Ciao, Ciao e forza Milan. Sempre. Anello. Il Milan visto dall'alto.